Hoje nós vamos fazer uma, um programa mais leve, o um programa Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Filho, meu nome é Odair Butins e este é o programa Padre Pio. Eu tenho aqui um texto interessante, não esqueçam o like, o like é importante, minha gente, para que o nosso canal apareça várias vezes. E não esqueçam também, você que não... não, não são 60% os que assistem é, esse canal aqui sem estar inscritos. Poxa, faça uma inscrição. Qual é o problema de fazer uma inscrição? A menos que você não goste do Padre Pio, é diferente. Mas se você fizer uma inscrição no canal, você imediatamente é, colocar, é incluído o seu nome e as suas intenções na Santa Missa, que será realizada na próxima quinta-feira. Só isso aí já vale a inscrição. Né? E tem mais outra coisa. Você quer colocar outras pessoas nessa missa? Você sendo inscrito na, na, no canal, você, basta você compartilhar qualquer vídeo do canal com vários amigos, cada amigo com quem você compartilhar será incluído nessa missa. Sejam eles um, dois, dez, mil, sei lá. Eles também terão seus nomes e suas intenções incluídas é, na missa da quinta-feira, tá bom? Isso dito, vou passar direto para, para as histórias as três anedotas, né? É, anedotas é no sentido de não, não é uma piada, é coisas é, da, da pequena história do Padre Pio, mas que teve uma certa graça e foi tirado do livro do Francisco Sanchez Ventura e Pascual, El Padre Pio de Pietrelcina. Pietrelcina, aí seria se for em espanhol não tem tina, não. Bueno, <risos> bueno não. Vamos lá então. É, ele conta assim, Pitigrilli, certa vez incógnito, quem era o Pitigrilli? Ele era um famoso escritor é, italiano, né? E tinha uma vida mundana, digamos, o, o tipo de vida que o padre Pio não, não, não admitiria, vai. Mas ele foi incógnito para São Giovanni Rotondo. Estou curioso, vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio desse padre que faz milagres, etc. Misturado à multidão, ele espiava em silêncio. Mas o Padre Pio, assim que se deparou com o grupo, dirigiu-se a ele, dizendo em voz alta, ai, ai, entra agora, entra na pele do sujeito. O Padre Pio para, olha e diz, hoje temos diante de nós um grande pecador. Meu Deus do céu! Vocês conseguem imaginar a cena? Padre Pio saiu da sacristia, assim, eu, eu conheço a, o local, assim, né? Misturado a multidão, aquele sujeito, ele olha, o Padre Pio diz, não, não foi apontando para ele, pelo, não, está aqui, ó, dirigiu-se a ele, olhou o grupo, dirigiu-se a ele e disse, hoje temos diante de nós um grande pecador. O escritor, segundo sua autobiografia, era o nome da, da autobiografia do, do escritor, era... Pitigrilli parla de Pitigrilli. Ele era modesto, né? Quer dizer, Pitigrilli fala de Pitigrilli, né? Que era um horror a autobiografia dele. É, no entanto, ele não se indignou com isso e humildemente ajoelhou-se diante do Pai para colocar sua alma em paz com Deus. Olha só como o carisma do Padre Pio. Ele sabia que ele podia ser mais agressivo. Temos aqui um grande pecador. Dito isso em público. Aí ah, tinha outros casos que ele não falava, não tratava assim, inclusive a pessoa era um grande pecador e ele tratava de outro modo. Mas para cada um ele tinha o dom de saber como falar para cada um, do jeito que aquela pessoa precisava ouvir para que a graça tocasse nela. Isso é que é impressionante. Isso ele faz isso conosco também. Quando nós entramos naquele site conselhosdopadrepio.com.br e você pede um conselho, você vai ver que o conselho que chega para você pode não dar diretamente, você pode falar, eu quero um conselho por causa de uma briga com o meu filho. Né? Aí você pede o conselho, reza e tal, aí vem um conselho qualquer e você fala, poxa, ele não está falando nada do meu filho, mas de repente você dissere no conselho que ali está a solução para aquele problema que você está tendo. É, é impressionante o negócio. Então, o, o, o Pete Grilli é, o modesto Pitigri, ele é, se ajoelhou é, diante do Padre Pio para colocar sua alma em paz com Deus. 
ele tinha compreendido, graças ao Padre Pio, que o homem sem Deus é um homem mutilado, é um ser mutilado. Ele também sabe repreender os desconfiados, não é o Padre Pio? É, um peregrino falou com ele, é, entusiasmo, não, falou com entusiasmo apaixonado das maravilhas de São Giovanni. O padre da aldeia, que não acreditava, de uma outra aldeia ali, vizinha, que não acreditava em tais maravilhas, incomoda-se com aquela propaganda. Deve ter dado um pouquinho de inveja, né? Era só ser santo. Qualquer propaganda que não era bem interpretada por todos. Aproveitando uma das viagens do admirador do padre Pio, esse padre deu-lhe uma carta para entregar em mãos. Uma carta, escreveu uma carta, o padre Pio falou, entregue isso aqui para o padre Pio. O peregrino chegou à sacristia e, antes de saudar o padre, ouviu, ele, ouviu o padre Pio dizer, tire a carta que você carrega no bolso e escreva no envelope a resposta que eu vou lhe ditar. Oh, oh. Ele não abriu a carta, ele já sabia o que tinha dentro da carta e ele ditou a resposta. E a pessoa voltou para o padre com a carta fechada, mas com a resposta escrita no envelope. Ao devolver a carta não aberta ao paro, com a resposta exata a todo o seu conteúdo, seu espanto foi indescritível. É isso, é esse carisma que o Padre Pio tem e que nós devemos usar nos, nos, nos conselhos do Padre Pio. Né? É, é impressionante, impressionante. Bom, ah, mais, uma, mais um caso aqui. Uma freira chega a São Giovanni para pedir desesperadamente a intervenção do Padre Pio. No pequeno instituto que ela dirige, alguns filhos órfãos de pai e mãe, que ela tinha uma obra de caridade muito boa, foram levados por ela, mas não havia recursos para mantê-los. Imagina, ela foi recolhendo esses órfãos, mas né, como é que ela manteria? A freira chega apressada, ouve a missa do padre, entra na lotada sacristia e, percebendo que não tem tempo para esperar, resolve sair gritando sua intercessão. Então, ela, mentalmente, ela... Não, ela, ela grita, então ela, ela tem que ir embora, então ela grita para o Padre Pio, porque ela, 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 a sacristia estava lotada, diz, pai, acho que deve ter sido padre, né? porque aqui na, na tradução, é, eu preciso ir, recomendo-lhe meus pobres órfãos. E o Padre Pio, sem se virar, o padre Pio, ela gritou aqui no Padre Pio, sem se virar, responde em voz alta, Disseste-me isso várias vezes durante a missa. Minha filha, fica calma, está tudo resolvido. Quer dizer, ela, ela rezou durante a missa toda, ela foi, ficou pedindo isso, e o Padre Pio percebeu. Ele tinha esse dom. Né? Uma coisa impressionante. E daquele momento em diante, uma, misteri uma misteriosa providência enviou inexplicáveis benfeitores anônimos que salvaram a instituição de sua rotina. Está aí, é uma coisa interessante. Então, aí estão aí as três anedotas. Né? Agora, um conselho do Padre Pio. E olha, esse conselho aqui é importante, muito importante, para quem está querendo progredir na vida espiritual, entendeu? Muitos dizem, olha, eu já estou rezando o texto, eu já estou rezando o Padre Pio, etc. Tem um grau a mais que a gente pode, pode progredir. É na comunhão diária. Comunhão diária, claro, sempre em estado de graça. Né? Sempre em estado de graça. A comunhão diária. Olha o que o Padre Pio fala da comunhão diária. O Padre recomenda com insistência a missa e a comunhão diária a quem é dirigido. A missa para o Padre é o centro da vida, que ali se dá a transubstanciação, né? É por isso que ele costuma dizer que a missa é a maior coisa do mundo e que todos os dias salva o um mundo da perdição. A gente vê aí o pecado que comete certos padres que rezam uma missa relaxada, dessas missas inventadas, dessas missas criativas, né? onde é uma verdadeira baderna, etc., etc., e foge completamente do que deve ser uma missa de verdade. Né? Então, Aqui o Padre Pio está falando de uma missa de verdade. Né? 
Em relação à Eucaristia, é, transcre transcrevemos algumas palavras do estigmatizado. Padre Pio, olha só. Quer dizer, pois por nada nesse mundo deixe de receber a comunhão todos os dias. Desconsidere todas as dúvidas que o assaltam sobre o assunto. Naquele tempo, a pessoa ficava muito... Será que eu posso comungar todo dia? Não posso, etc, etc. Pode ter dizer, não, pode e deve. Né? Eu só podia ter um escrúpulo qualquer. Eu assumo a responsabilidade por elas. Se eu estiver dizendo coisa errada, eu assumo a responsabilidade. Claro, o escrúpulo da pessoa é só na linha de devo comungar tanto assim todos os dias. Não o escrúpulo de pecado, é um pouco diferente. Se ela está em pecado mortal, não pode comungar mesmo, está acabado. Né? Então, ele diz assim, eu assumo a responsabilidade por elas. Basta obedecer seguindo o caminho que indiquei. Enquanto não se tiver certeza de ter cometido uma ofensa grave, não há razão para renunciar à comunhão. Quer dizer, se a pessoa não tiver certeza de que está em estado de pecado, não tem razão ela não comungar. Olha que interessante. Quer dizer, comungar todo dia. É, né? Mais um grauzinho para alguém viajar, de começar dizendo nos comentários passei a comungar todos os dias, né? Não é uma coisa fantástica isso aí? Tá aí, pessoal. Três anedotas e um conselho do Padre Pio. Né? Eu, eu gostei muito daquela do, do, do Pitigrilli. Né? Nós todos temos um pouquinho de Pitigrilli na alma, né? que a gente precisa estirpar de qualquer modo. Nós todos temos a aflição daquela freira que, que desesperada, só pensava no problema dela, que era um problema bom até das crianças dela. Né? É... Vamos pedir ao Padre Pio que nos ajude nessas partes. E nós todos temos, muitas vezes, preguiça de, de interromper o dia para comungar, mesmo estando em estado de graça, né? podendo comungar, não fazê-lo. Né? Vamos pedir para ele também que nos, nos dê essa graça. Meus amigos, até amanhã. Fiquem com a, com a Ave Maria um por todos, todos por um. E com a bênção do Padre Pio. Salve Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você se. Se rodado, Jesus e Maria, e boa noite a todos.